呃，今天这段影片是要录制关于呃，在 development 开发的一些 tool。那我有把 stand a r file maker 的这个资料上传到脸书，那你也可以在呃那个档案，它就会连接到 file maker standard， 就是我现在点这个位置。那你要用这个 f a r m a c Standard， 你要去安装一些插件 ，plugins， 然后大部分是免费的，所以就去找那个把它安装进去，你就可以用这个 Standard。然后我这里要介绍。一些快捷，你会发现到这个跟你原先的 Fire Maker 有点不一样，那是因为我安装一些 Shortcut， 那这些 Shortcut 就是你在使用上会比较方便，你可以去直接去呼叫一些画面，但是 Shortcut 在哪里呢？呃，是在 f i r e m a k e r Magazine 的 Resource， 你可以看到最上面有网址，我继续把它点入。Resource， 你就可以找到 Keyboard Shortcut 这里。然后，因为它只有 Mac 版的，所以 Windows 就没办法使用。然后，比如说，你看我就是 Shift Command D， Shift Command L。就可以呼叫出 database layout， 我再按 escape 就关掉，就是让我再去呼呼叫这些资料的时候会比较节省时间。在 File Option 的时候，我们可以去用看那个 Start Up 哦。这主要是说你在 File Maker 你要去 Start Up 的 Script 的时候啊，呃，会有一些流程。然后这里有一些 Documentary， 就是说呃，我这个资料库版本啊。然后它有一个表头啊，然后还有 change log， 嗯 ，document， 然后这个 develop e r d e v e l o p e r 它是属于是一个 custom function。呃，我想作者主要的目的是希望呃，那些 custom custom function。让他很清楚的知道，说他的 script， 他的 script 就是很清楚，让人家知道在讲什么，在做什么。那我们用快捷键呼叫，就可以看到 layout、develop。e r 所以，呃，你有看到那个小老鼠 develop e r 那边，就是哦，我我一开始是 create layout， 就是先 create develop。e r 然后等到我我我确定可以给 end user， 我再把它右边这个就是从 standard 那边去发展出来的资料库，所以你看 develop 那东一个小老鼠符号，然后还有 utility 啊，然后 user interface 才是你会让一般 user 看到的。那刚才前面讲的 start up。的 script， 那时候你就可以去区分说，呃，如果我是个 developer， 我就是会看到一些开发者的画面，那一般的 a u s e r 是看不到的。你可以从一开始的 script 来区分。嗯，再来看一些 script， 这里
，另外讲一个，我用方向键可以看到我按左按右。因为刚刚就是说这个 script， 我把 option 按住，就看一下，有按 option 没按 option， 按右按左，按右按左。但是如果我把 option 按住再按右，你看它就可以展，所有的下下接直接就完全展开，只是一个，只是一个小技巧。那你知道说这个作者他在用 standard 的时候，他会把一些 global global 的的一些值呢，先 load 到 memory 里面。那好处就是说，你可以直接去应用这些变数，因为这些变数在在记忆体里面。然后它是透过一个，就是这个 layout localization， 用 l a b function 把所有的 global 启动到到记忆体里面。啊，但是这这这个也有使用上的限制啊。如果说你的资料库是属于那种分开的，就是说你的。Utility， 你的 interface 跟你的 data 切开的话，就就不能用这个这个这个方法。我在那样，你们把它打开。演奏就是那方选，那方选可以去脸书那边找关于那方选的的使用，这里就不讲。呃，之前也有介绍关于这个。这个图哦，就是免费的。我、嗯、可以把一些，主要是 documentary， 让不要去搜寻那个，但本身 FileMaker 也有一个这个 help 功能。因为这是免费的，如果你不付钱，它就是就是要等一下这样。那这是 Macbook， 你可以去下载。这个软件叫 Dash， 在左上角就看到 D A S H。你在那个 A P P 就是免费，可以把它把它安装到你 Mac 里面。在第十四版里面，我们可以看到它有一些多的这个 edit 的功能，但是它还是不是很好用，说真的。所以有一个 edit 的 tool 叫 text m a t 我把它叫出来。就是这个 text m a t 做上面看到，就是说，比如说按 case 按 tab 键，哦，它就会把 file maker 的，因为它可以编辑 file maker 的其他的，所以你按 tab 键，它又有一个 bundle file maker， 你就可以看到，还有一些语法，你只要。打前面几个按 tab， 它就跳出来。那你可以在，看我按 sub， 
tap， 我就把 substitute 语法用出来，然后再把这个在这边编辑，再把它 call 进来，就整个这个 copy 下来 ，command C， 然后再回到我的 script 里面再贴上，哦，这是这是一个工具啊，让你知道。Text mat， 那你可能要找到那个 file maker， 可以安装在 G Hub 里面。反正你 Google 一下就找得到。不叫 database relationship， 呃，这是作者他另外一个。一个去管理 relationship 的方式，可以参考一下。所以它不同颜色有不同的方式。哦，它有 layout， 有 utility， 有 print， 有 porter， 都带有不一样颜色。然后它还有针对 attributes。哦，所以你可以看到这里，红色是减，蓝色是。蓝色是 sorting， 绿色是加。因为 file maker 你没有办法直接从这个关系里面看出它里面有没有含加或减啊或 sorting 的的方选在里面。但透过这个这个安排就可以。那你可以看到 table 下面它就都有一个 at 小老鼠嘛，就代表这些全部都是。develop， 他的做法就每次 create 个 table 就先是 develop。你看你要按 delete 键删除，它跳出一个。但是如果你把 option 按住，然后按 delete 键，就可以直接删除。哦，这也是一个一个诀窍，就是说你你你很讨厌，就是说哦，我按 delete， 然后跳出一个视窗。你确定要 delete 了吗？但是你把 option 按住，你就可以直接 delete 的掉。然后这里谈到关于就是作者的，呃，因为他他这个是之前版本，所以他是用 unique ID 这个方式。但是后来后来 Firmac 就有 get u u ID 这个方式，可以用。然后它有针对一些命名方式，我比如说它用 global 就是全部大写，然后 ID 他认为 ID 的话，反正就是是组件嘛，就是 ID 就好，然后子件就 ID people， 那那他就认为说，你就知道他这个 table 下他的。直接就是 people， 所以它只要 ID people， 然后 people 一点啊 ID， 所以不同 table 呢，反正一定是会有个组件，那那个组件就叫 ID， 因为在 file maker 里面，你不同的 table 下面的 ID 就代表那个 table 的组件，所以刚才他就认为取名 ID 就好。所以它的命名跟跟之前我的教学影片是不太一样，当然你可以参考别人的做法了。反软体是这样嘛，是一种你习惯什么方式，你你你透过不断的写软体，你就会找出你觉得对别人方便的方式。呃，这里就是，这里就是要讲一下它的，它的命名。所以你可以知道，就是说它把一些方选，比如说我现在这个 table 下面，它就把它命名说 mainly， 因为这个 table 它把不同的方选 add adding 的方选，或是什么，就是把它方选去把它区分。是一个方法啦，你你可以参考啦。嗯
的最后。我介绍一下这个兔，那这个兔其实，在脸书我有我有讲过。那这个兔是因为 f a r m a k e 它本身呢，它没有办法直接去搜寻到 script 内容，它只能搜寻 script 的命名，所以，所以这个这个也是 f a r m a k e 因为连 f a r m a k e 本身都在用这个兔。哦，所以你可以看到它，它会去搜寻到更底层的 script。那它有个好处就是说，如果你有一些一些资料的连接断裂，你可以透过这个搜寻。你懂我意思吗？就是说，你只要把关键词找到。那我这个版本是比较便宜的啊，如果如果。你要更强的功能，你就要付更多钱。然后目前就只有只有用最基本的版本这样子。那今天就是介绍一些开发的工具，还有一些快捷键，就这样。